Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City Plus e ciao sempre al mio amico Massimo Privitera, ciao. Ma ciaone Marco Testoni. Ciaone no, ti prego, ciaone no. Allora, se, oggi eh, abbiamo quattro ospiti di tutto rilievo, direi, eh, perché se dobbiamo parlare, tracciare una biografia dei, dei quattro interpreti in questione, dei quattro artisti, e secondo me sono tutti e quattro artisti, ci impieghiamo una puntata. Allora diciamo che cercherò di essere il più sintetico possibile e poi per il resto diciamo parla, parla non solo la, la loro carriera artistica ma parla anche e soprattutto la loro musica. Allora stiamo parlando di Gilda Buttà, pianista per oltre 30 anni eh, con Ennio Morricone, Luca Pincini, violoncellista eh, anche lui eh, di Ennio Morricone come anche Paolo Zampini, flautista, anche lui eh, nell'orchestra Roma Sinfonietta. E infine abbiamo anche chi ha curato il suono di tantissime colonne sonore eh, e non solo, anche dei, dei concerti di Ennio Morricone. Stiamo parlando del suo fidatissimo collaboratore Fabio Venturi, ingegnere del suono. Questi quattro personaggi che, peraltro, dico all'atere, che non, non hanno lavorato solo eh, con Ennio Morricone, ma con tantissime altre firme della scena, della musica per immagini e non solo contemporanea, bene, hanno creato, e qui ve ne parlerà, hanno realizzato, e qui ve ne parlerà eh, Massimo Privitera, un disco, secondo me, che è il primo di una serie di dischi dedicati, guarda caso a chi, a Ennio Morricone, che secondo me resterà una proprio pietra miliare della discografia. Eh, ci parli un po' Massimo di questo loro progetto? Allora, del progetto se lo volete diciamo conoscere in dettaglio, perché anche lì ci sarebbe da fare una puntata lunghissima e poi abbiamo questi quattro ospiti, quindi diciamo dalla loro viva voce apprenderemo come è nato questo progetto, come è nato questo CD della Da Vinci Classics che annovera eh, ben 19 tracce tra musica per film, musica per il cinema e musica assoluta, musica colta come la, come la chiamava il grande Ennio e tra suite per tornatore tra pezzi stranoti come Mission per le antiche scale e, e quant'altro vi sono anche dei pezzi eh, di musica assoluta molto particolari un album di cui vi invito a leggere la mia recensione eh, su colonnesonore.net Quest'album proprio costa della figura di questi tre protagonisti, questi tre musicisti, flauto, Paolo Zampini, piano, Gilda Buttà, violoncello, Luca Pincini, con il supporto, l'apporto, per forza, eh, obbligatorio di una grande firma storica del, 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 come ingegnere del suono e come, in questo caso, anche il produttore dell'album, Fabio Venturi. Un album molto importante, il primo, come ha detto il mio caro amico Marco, di una lunga serie per ora previsti cinque ma, eh, album in totale, cinque volumi, ma chissà se ce ne saranno anche tanti altri, glielo auguriamo. Quindi un album importante perché proprio dai manoscritti originali che eh, Ennio ha dedicato a questi musicisti che hanno collaborato più di 30 anni con lui, eh, nasce questo album che viene chiamato Absoluti Ennio Morricone Volume 1 eh, con le, le, il libretto e eh, le note di Giovanni Dalò. Quindi andiamo a sentire dalla viva voce di Fabio Venturi, Gilda Buttà, Paolo Zampini, Luca Pincini, questo album e non solo, e non solo. Bene, allora abbiamo anticipato un po' tutte le informazioni principali di questo disco, di questo progetto, a questo punto facciamoli entrare. Allora, iniziamo da Gilda Buttà. Ciao Gilda. Ciao a tutti. Ciao Gilda. Luca Pincini. Ciao, Ciao. Luca. Ciao. Paolo, Paolo Zampini. Ciao. Ciao. E infine Fabio Venturi. Ciao a, ciao, tutti. ciao a tutti. Ciao. ciao. Allora, nella nostra introduzione abbiamo parlato di questo vostro progetto. Eh, voglio dire, ecco, facciamolo vedere. Eh, il titolo già è un manifesto di intenti, in qualche modo. 
la domanda eh, per forza da, da lì bisogna partire insomma c'è Morricone stampato sulla copertina di questo disco la vostra storia artistica si è intrecciata spesso con quella di, di Morricone eh, spesso e volentieri leggevo di Gilda 30 anni di, di, di collaborazione eh, di, più. di più di più di più, di più. ecco allora Chiedere il perché di questo album, di questo disco, sarebbe anche quasi sciocco. Partiamo invece appunto da questi 30 anni di, di collaborazione. Parto proprio dritto per dritto. Eh, che cosa vi manca di più di, di Morricone in questo momento? Chi comincia? <ride> ah, puoi cominciare tu, Gilda, dai. Va bene. Ehm, tanto, tutto, perché... A parte che la nostra, la nostra parlo per tutti noi, perché molte volte ci siamo confrontati, eh, Ennio non è mai andato via, è sempre, è sempre con noi, ci ha regalato, lasciato tanta musica, ma lui comunque è sempre con noi, non solo da un punto di vista musicale, ce l'ho o intanto anche fra di noi, mentre registravamo il disco, quando chiacchieriamo fra di noi, ehm, tiriamo fuori tutte le, le, le cose carine che lui diceva, non diceva, le, 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 le piccole cose, ma manca tutto, ma, ma lui c'è. Mm. Mm. Continuerei il giro. Vai, Luca. Vado io? Eh, ok. Sì, sì. Quello che manca è più che altro l'insoddisfazione continua che lui che manifestava, perché era sempre la ricerca di qualche cosa e questa ce l'ha trasmessa, almeno parlo per me in maniera proprio totalizzante e io oggi mi, mi scopro molto, mi riscopro molto simile a quel modo di vedere le cose nel cammino artistico, chiamiamolo così no? e io sono sempre insoddisfatto, come era lui perché cercava sempre qualche cosa, il punsecchiamento continuo è quello che a me personalmente manca di più a parte la presenza che ha dichiarato Gilda che continua ancora in sala di registrazione discutiamo no perché mi ha detto questo no, non è vero ha detto quest'altro ma a me mi ha detto di fare così cioè, quando abbiamo registrato era questo il clima alle volte no? di, di estrema collaborazione però quello che a me manca di più è le cose che non diceva più che quello che diceva le cose carine che ha detto Gilda erano tante ma a me piaceva e piace pensare tuttora no? agli sguardi e ti faceva lunghi, intensi, e tu lì capivi che stava dicendo qualche cosa. Chiudo le parole. Vai Paolo. Beh, io posso raccontare nell'85, quando feci il primo turno con Ennio, e, um, eravamo quattro flautisti, quattro boisti, una roba assurda all'unisono, e, e mi dissero all'Unione Musicisti all'epoca, già vai a fare un turno con Ennio, auguri. Ecco, queste erano... E poi quello, quello che diceva Luca prima, l'insoddisfazione, no? Cioè lui controllava tutto. Mi ricordo una volta che aveva all'inizio un pezzo con l'ottavino e lui l'aveva registrato anche con la base, col, con l'organo e ogni tanto metteva l'organo, ogni tanto metteva l'ottavino per sentire se era intonato, se, se, se gli piaceva di più l'ottavino, se gli piaceva più l'organo e quindi, insomma, ti sentivi controllato. Nello stesso momento era una persona che quando ti dava un pezzo, i, i pezzi che noi facciamo, tante volte ha detto ormai sono vostri eh. e eh. questa è, è una bellissima frase, ormai sono vostri, cioè si affidava anche e questo era un, un grande riconoscimento, eh? veramente, ci manca questo, ci manca. Eh. Beh, Fabio. Luci, si fondo, Fabio. Sì, eh, sicuramente manca, a me manca molto la quotidianità mh, del rapporto con Ennio perché essendo impegnato magari nella parte più organizzativa, più pratica, eh, realizzativa, il lavoro andava avanti molto dopo la registrazione, sempre seguito anche il montaggio, la, il messaggio finale dei film, quindi c'era un continuo scambio di opinioni ma, ed era continuo quotidiano, insomma, eh, opinioni, telefonate, fax che lui utilizzava in maniera massiccia e quindi sono pieno di fax 
ho dovuto prendere una macchina per il fax perché altrimenti non potevo comunicare, non potevo avere le scalette, gli appunti che ho pieno i scatoloni di appunti per fare montaggi e cose di questo genere. Questo diciamo come aspetto umano e, 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 e di consuetudine. E poi sicuramente manca molto l'originalità che lui aveva continuamente nel giudizio. Io ho visto ribaltare luoghi comuni spesso attribuiti a lui in una maniera fantastica, aveva veramente una grande lucidità mentale, una grande cultura e lucidità, per cui spesso cose che si davano scontate, via tribe tra la musica leggera e la musica classica, la disco music, cose che uno darebbe per scontato no? nel trovare lui come persona contraria o avversa a determinati cose, invece stupiva continuamente la freschezza e la e la, e la diciamo l'originalità di, di, di pensiero questo, e questo manca molto e poi la sua grande attenzione al lavoro che faceva la grande partecipazione che dimostrava sempre e questo insomma è una cosa veramente insostituibile che purtroppo manca poi per il resto come diceva giustamente Gilda, Luca, Paolo la musica c'è, la musica continuiamo a viverla tutti i giorni, a farla tutti i giorni, quindi questo forse è la cosa quasi che manca di meno, perché cioè, esiste, sta lì e, e ci abbiamo a che fare tutti i giorni. Ma Tra l'altro è... posso, volevo semplicemente dire che questa cosa del fax di Morricone è famosa, perché io lavoravo a RT e c'era un fax, se lo chiamavamo il fax Morricone, ormai il fax era vetusto per tutti, ma quel fax lì veniva utilizzato per le partiture che lui mandava, eh, immagino Fabio che te li sei tenuti tutti quei fax che magari giravano tra di voi Assolutamente. Ecco, il, periodo, il periodo della leggenda del pianista in cui continuamente arrivavano richieste da parte di Giuseppe tornatore su allungamenti e accorciamenti di musica e lui mi mandava il fax e io facevo i montaggi il fax dove c'era la lui scriveva ma non era la partitura lui faceva uno schizzo, uno sketch sì, della sì. melodia, del tema, di quello che era e indicava i tagli così Gilda Comunque, voleva dire qualcosa sì, volevo dire una cosa riguardo, riguardo Fabio um, ormai lui è diventato questo disco noi lo consideriamo in quattro e, sono, e siamo i quattro che, che voi avete adesso però in realtà siamo poi di più perché c'è la Iuc, c'è cioè Giovanni Dalò che con noi che ci, ho, ci sta continuando a supportare a credere in questo progetto che poi è lungo perché saranno 4 barra 5 dischi ancora non sappiamo in base ai minutaggi andiamo per ordine noi abbiamo fatto il primo concerto dopo la pandemia dopo quindi anche eh, l'andar via eh, terrena di, di Ennio eh, per la IUC e Fabio ovviamente giustamente era con noi eh, a fare il suo lavoro e ogni volta noi chiedevamo a Ennio ho finito un concerto come è andata come ho suonato com'era e quella volta che è stata uno dei primi concerto, concerti con, eh, post pandemia in più il primo concerto che abbiamo fatto un'altra volta sulla musica di Ennio sia assoluta che eh, per il cinema la prima cosa che abbiamo fatto è andare da Fabio Infatti, lui ormai è la memoria storica. Siamo andati da Fabio e ha detto: Fabio, com'era? Per cui non c'era Ennio, abbiamo chiesto a Fabio. Mm, mm, mm. Che bello. Grazie, che, che responsabilità che gli avete dato. La, la, Giovanni Dallò non è solamente per me un supporto, è un no. apporto. È un apporto esatto. importante perché anche quello che ha fatto nel libretto di questo disco, che poi proseguirà nei prossimi volumi, è qualcosa di straordinario, è a completamento di tutto questo lavoro. Quindi siamo diciamo in cinque, poi, ecco, poi dobbiamo anche menzionare in questa cosa, secondo me, il mondo filippini della Da Vinci, perché poi se volete, se date uno spazio, volevo dire una cosa dopo. Allora. Vai tranquillo quando vuoi. Io guarda, volevo farvi questa domanda perché avendo avuto il grande onore, devo dirle proprio, magari sembra una consuetudine, una cosa abbastanza banale, risaputa, per me è stato un onore recensire questo, questo CD. Io non mi ritengo da, da anni, non, tutti mi dicono giornalista, musicologo, nessuna di queste cose. Io sono semplicemente una persona che ha un grande amore per la musica, tu cur, per la musica, per immagini in particolare, per Ennio, perché Ennio mi accompagna da quando avevo otto anni. Ora ne ho 51, diciamo che è un bel percorso. 
e eh, quando Gilda mi ha detto guarda ti manderemo questo, questo nostro primo volume di questo percorso, di questo viaggio tra la musica assoluta e la musica per immagine e io ho detto caspita io, quando, quando ci sono certi autori che, di cui c'è una mia grande ammirazione è per me difficile parlarne scriverne ancora peggio perché poi veramente entro magari in eh, giri, panegirici strani, mentali però devo dire che questo album l'ho affrontato con una maniera, in una maniera diversa rispetto al solito l'ho affrontato co, ehm, da un punto di vista proprio sensoriale cioè la cosa che mi ha colpito in particolar modo era proprio la, il, il doverlo ascoltare come faccio sempre ad occhi chiusi e, e poi soprattutto capire le sensazioni che mi, che mi, che mi trasmetteva e eh, io che poi mh, ho certe volte anche difficoltà a trovare le parole quando scrivo di musica e, come diceva Fren Zappa parlare di musica o scrivere di musica come ballare di architettura è una cosa complicatissima e in questo caso devo dire che l'unica cosa che mi è venuta facile è il fatto del trasporto emotivo quindi ho cercato di, di, di trasporre attraverso ciò che sentivo le, le parole quindi quello che vi chiedo dopo tutto questo giro di parole magari forse abbastanza ridondante è quanto c'è di Ennio in questo album e quanto c'è in realtà di voi che avete vissuto Ennio e che l'avete poi suonato tantissime volte ma in special modo in questo album che è un album non è un tributo è un, una sorta di dono a una persona che vi è stata tanto accanto e che vi ha dato tanto Gilda? Da voi? Dire questo, dai. Uh, dai. Prima tempo, io facciamo lo stesso, stesso, giro, lo stesso giro, dai. Come, come era al poker. Allora, insomma. secondo me tu hai trovato la, la chiave. Um, queste sono tutte partiture originali di Ennio, come, come, come sai, come sapete, uh, che ha scritto qualche cosa e l'ha proprio dedicata a noi singolarmente, insieme, in due, in trio, hai visto c'è di tutto in realtà. Sì. Um, altre cose erano già state scritte e, e quindi ce le ha donate, ma in realtà è tutta musica che noi abbiamo suonato davanti a lui, lavorandola con lui. E, beh, noi sembrava di, di dover ri, non ridare indietro in senso bieco ma semplicemente è, è stato un, un, un gesto, almeno parlo per, per me, ma credo che valga per tutti, di, di d'amore vero nei confronti di Ennio della sua musica e anche il, il fatto di voler assolutamente mettere la sua musica assoluta che è meno conosciuta probabilmente dai molti, ma è altrettanto valida, era giusto perché noi l'abbiamo sempre suonata con lui, davanti a lui abbiamo discusso, parlato infatti l'abbiamo iniziato a fare dopo un paio di anni un annetto buono insomma, dal, dal, dalla morte di Ennio non, non è stato un via, facciamolo subito ci abbiamo pensato, ragionato è stato veramente un, un io penso un atto d'amore ecco. si sente Parlo a nome mio, cioè per me, però io penso che riguardi tutti noi. Eh, Ennio ha rappresentato e continua a rappresentare la strettissima cerchia familiare musicale della quale facciamo parte e quindi io penso che la sua, i momenti in cui lui si è distaccato da questa vita che poi è, è come se ci fosse sempre, lo ripetiamo all'infinito perché non riusciamo a pensare che non c'è. È un po' come se ad un certo punto ci ha detto adesso dovete volare per conto vostro, perché fino adesso abbiamo sempre fatto tutto quanto dietro le sue strettissime indicazioni e noi continuiamo a farlo però, perché io come, passatemi il termine, come interprete, no? tra virgolette, eh, sì, mi sento libero, ma mi sento libero attraverso la montagna di indicazioni e di richieste che lui ha sempre fatto che non erano mai invadenti assolutamente, però erano molto precise. Ecco, e quindi questo momento in cui lui, da quando sapete che no, è, è un po' come se avesse deciso che era il momento, ecco, adesso dobbiamo volare per conto nostro con le nostre ali eh, sulla sua musica ed è una, una grossa responsabilità. Ecco. Eh, Ennio rappresenta un mondo, un mondo che non c'è 
e, e noi abbiamo cominciato a lavorare con lui che eravamo ragazzini per cui se mi chiedi quanto c'è di Ennio e quanto c'è di nostro è, è una simbiosi incredibile cioè siamo cresciuti in un mondo che, eh, che era pieno di Ennio Morricone era pieno di altri personaggi meravigliosi è la storia di un'epoca e io mi ricordo quando, quando Fabio cominciò a venire alla forum, io c'ero arrivato da poco, Fabio arrivò po pochissimo dopo, eravamo ragazzini, per cui è veramente una, una crescita, ci siamo diventati vecchi, ma eravamo ragazzini, quindi è, 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 una, cosa, è una cosa incredibile. Io semi vecchio. <ride> Anch'io, faccio finta di essere vecchio, ma sono giovane. Ma sì, ma... è vero. No, ma e, e, la cosa incredibile è veramente che si vive, io perlomeno vivo nel ricordo di Ennio ogni giorno, cioè non, 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 è, non è banale, non passa giorno che io non pensi a Ennio, che non citi Ennio per, per, tanti, per tanti motivi, per, per il suo modo di essere, per il suo modo di essere musicista, per, la sua, per tutto quello che, che ci ha insegnato, perché veramente ci ha insegnato tantissimo. E quindi, eh, e poi devo mettere in evidenza una cosa, scusate, ma tanto la, la dico ogni giorno, da quando è morto, purtroppo, e dico che da quando lui è venuto a mancare, chi ci ha respirato accanto ha cominciato a dire che aveva lavorato con Ennio Morricone. Noi questa, eh. questo, questo lavoro questo lavoro l'abbiamo pensato lungamente, meditato, a un certo punto abbiamo detto perché no perché veramente noi ci abbiamo lavorato, ci abbiamo vissuto insieme. Perdonatemi questo, questo sfogo eh, no, no, ma... che mi posso... No, no, ma... Però ecco, eh, ci lo dico. <ride> Fabio? Quello che dice Paolo è vero, infatti eh, Ennio, una delle grandi lezioni umane, non musicali, era proprio quello di mette sempre la musica davanti io ho visto casi enormi dove lui non gli interessava assolutamente di apparire l'importante è che la musica arrivasse mi ricordo un concerto che ci eravate a Lisbona con un vento, lui accettò di, di, di dirigere il concerto chiuso eccetera pur, pur di fare in modo che, che il concerto arrivasse al pubblico il meglio possibile e invece sempre rimanendo agli insegnamenti di Ennio una cosa che per me è preziosa e che vale qualsiasi progetto affronti era il fatto che lui veramente aveva una consapevolezza di quello che scriveva estrema, completa. Lui era in grado di, di tenerti un'ora a dimostrarti, e ho visto, eh, quindi non parlo in assoluto, l'ho visto, visto all'opera, perché in quel punto quella nota doveva essere quella e non un'altra, che magari ci stava pure bene, ma non era coerente con il progetto. E questo tipo, eh, questa maniera molto lucida, direi razionale, era molto razionale naturalmente, a, al di là dell'estro e dell'invenzione artistica unica, si riversava anche nel, nella parte che mi competeva, cioè nella parte musicale. La partitura e la registrazione era una cattedrale, era un progetto ben definito, ben chiaro, e, ed era da un lato facile, dall'altro anche molto difficile tirare fuori il suono perché bisognava riprodurre quello che era scritto nella carta ma era tutto chiaro cioè non c'era mai nessun abito a, a pseudo eh, come posso dire così insomma eh, voli pindarici o chissà quale pseudo artistica eh, idea inutile autocompiacimento era, quello, era molto materico era molto chiaro e bisognava arrivare a quello e ci si doveva arrivare a tutti i costi eh? non, era stata, non era data nessuna cosa e diciamo questo sicuramente è una delle cose che mi sono sempre tornate in mente nella realizzazione di questo disco che abbiamo cercato di riprodurre questo insegnamento ancora più che, sì. che altro. La, la chiarezza l'onestà intellettuale di quello che si faceva non, non buttarlo mai così come si dice a Roma in Cacciara sempre andare al, al concreto io ne approfitterei dal momento che abbiamo qui insomma quattro eh, personaggi che artisti eh, Fabio stesso io lo potrei in qualche modo definire artista eh, nell'ambito del, del, della, della sua sfera operativa per chiedere eh, invece un'altra cosa un po' declinata al futuro eh, voi avete, fino adesso avete parlato della vostra collaborazione 
eh, storica con, eh, con Morricone, noi ci è capitato di intervistare sia i familiari, Andrea, Marco e numerosi altri musicisti che hanno veramente suonato con lui e loro eh, per 20-30 anni almeno e la, la domanda che, che, che forse è più interessante è cercare di capire anche qual è la lezione eh, di, di Morricone che si può riportare ecco, ai, ai ragazzi in tante discussioni che noi abbiamo avuto con registi, compositori si lamenta in qualche modo il fatto che il cinema è cambiato la televisione è un altro tipo di linguaggio e che molto spesso ci si domanda ma un morricone oggi avrebbe la possibilità di, di, di scrivere dei temi rispetto a tutto questo eh, a, a tutto ciò che è accaduto dopo la morte di morricone ma che in realtà già succedeva ecco che cosa che cosa si può dire e, e dare ai, a, quelli, a, a quelli a cui dovremmo passare il testimone? Ecco. Io personalmente penso che noi abbiamo visto il momento in cui già stava avvenendo questo con Ennio presente, mm. perché abbiamo visto piano piano ridursi eh, le collaborazioni con la televisione da parte sua per una serie di motivi che non sto a mm. analizzare perché poi sarebbero anche argomenti un po' così un pochino scomodi anche no? se vogliamo ne, ne abbiamo parlato la sua problematica con, sì, sì, con i budget delle orchestre sì, ma sì, ecco sì. ma non è io, io ecco ci tengo a dire questo che pur essendo quello un argomento scottante che tutti ne siamo grandi abbiamo, siamo più nella stessa età sappiamo com, come il mondo no, funziona però io, io vedevo nei suoi così nei, nelle sue espressioni proprio no? una forte perplessità per quello che dicevi tu prima, perché, perché lo spazio per i temi, lo spazio per una certa musica no, veniva a mancare. Ora è vero che io non voglio, concludo dicendo non voglio giudicare, perché magari un domani eh, si capirà meglio quello che è avvenuto, quindi giudicare non giudico assolutamente. Diciamo che io personalmente ho fatto e faccio una certa fatica alle volte no, a capire perché non si senta la, la, la mancanza, no? un po' la il bisogno di, di, fare certe, di, certe, di fare certe cose che non dipende però dai musicisti dipende proprio dal, dal sistema totale ecco. vorrei però aggiungere una cosa quello che ha detto Luca che naturalmente mi trovo d'accordo eh, tra le lezioni di Ennio eh, una che secondo me era fondamentale lui era sempre avanti eh, io ho assistito a una discussione no, discussione no, un scambio di opinioni con una persona che ha seguito molto Ennio che anche per volerlo un po' come captazio benevolenza, cercava di dire come era peggiorata la musica, riferendosi al periodo dei cantautori rispetto ai magnifici arrangiamenti che lui faceva. E lui, come al solito, stupì tutti dicendo, ma no, non se ne poteva più. Per fortuna sono arrivati i cantautori che hanno messo la parola come una cosa, non se ne poteva più di quelle cose che facevamo noi. Cioè, quello che voglio dire è che io, mh, questi luoghi comuni, insomma, mh, lui tendeva sempre a smitizzarli a trovare nuove strade, nuove idee, nuove cose. Quindi io penso semplicemente, insomma, lui scriveva anche molto poco perché a un certo punto voleva fare anche altre cose, si è dedicato moltissimo ai concetti, ci ha fatto girare il mondo con i concetti, quindi insomma eh, varie ragioni. Però in realtà ha continuato a scrivere fino all'ultimo, lui è stato ricoverato purtroppo, l'ultimo ricovero, quello che poi è risultato fatale, era una domenica, il sabato ero a casa sua a scegliere le voci di un provino l'ultimo brano che aveva scritto e doveva scegliere una voce bianca quindi in realtà lui ha sempre lavorato fino in fondo e secondo me lui caval avrebbe cavalcato se fosse stato più giovane quindi se avesse avuto voglia ancora di lavorare avrebbe cavalcato la, le nuove esigenze sicuramente avrebbe trovato una sua via una sua via insomma originale come sempre per andare avanti esattamente come quando ho fatto il film di Tarantino che è stato chiesto di fare la copia dei suoi western lui è riuscito a non copiare su veste a fare secondo me un altro, un altro capolavoro diciamo Quindi... già ci stava pensando secondo me in, quel, in quella fase già stava pensando come trovare nuove vie io mi sono convinto cioè non è sempre stato un moderno mezzanità è sempre stato interessato a qualsiasi cosa gli venisse fuori curiosissimo sulla tecnologia stato, non, lui era assolutamente ti lasciava lavorare, non si mischiava, non cercava di fare l'espertino da quattro soldi sulle apparecchiature, computer, eccetera, viceversa era, capiva subito le potenzialità e le usava 
al 110%. Quindi... Eh, se pensiamo alla corrispondenza, la migliore offerta, eh, caspita, eh, beh, siamo in altri mondi, va bene. Lui era avanti sempre e comunque, anche quando gli altri pensavano no, al contrario, pensavano che lui copiasse se stesso, perché ho sentito dire pure questo. In realtà lui era sempre, 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 sempre avanti. Ho sentito delle colonne sonore, perché ah, quando le abbiamo registrate anch'io l'ho sentite la prima volta suonandole. Eh, me ne viene in mente una, Fabio. Te lo ricordi al di là dei sogni? E come no. Ok, che io ho trovato sconvolgente, perché era un ennio totalmente diverso era um, poi è una colonna che non è andata su, su sì, l'unica sì, sì, certo. e ti giuro cinema, era un giusto. capolavoro cioè noi che c'eravamo sì. lo, poss- lo possiamo veramente dire era straordinaria una, un... tu suonavi e dicevi oddio si è inventato ancora qualche altra cosa cioè riusciva a stupirci ogni volta però a proposito del lui partiva da una cosa fondamentale poi chiaramente andava avanti si, si, si rinnovava continuamente ma partiva dal rigore dal lavoro dallo studio per cui il motivo per cui sceglieva quel musicista quel eh, ingegnere del suono o quella o X perché in realtà avevamo la sua stessa provenienza cioè quella fatta del grande lavoro e del grande studio che non era solo legato alla colonna sonora era legata al mondo della, della, della musica, come se noi fossimo un terreno su cui poter lavorare, mm. che a, a nostra volta davamo indietro dei frutti. Quando parlava dell'ispirazione diceva, non so cos'è la, l'ispirazione, so cos'è la traspirazione, cioè, fatto di stare, <ride> il lavoro sì, sì. E... <ride> no, esatto. ma infatti, tornando, tornando alla domanda da insegnanti, eh, io sempre, come dicevo prima, ho sempre citato Ennio, ho detto genio e regolatezza è una bischerata colossale. Io, io ho lavorato accanto a un genio che era la, 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 la perfezione, lo studio, l'accuratezza, la macerazione interiore per, e si vede nel film, no? si vede la, la, il suo il film che ha fatto Giuseppe Tornatore. Cioè questa, questa grande, questo vivere la musica la, la, come, come una missione personale ma anche una, una missione che serve agli altri perché poi alla fin fine un linguaggio eh, pensate a quante persone eh, si incontrano tutti i giorni e dicono ah ma io Morricone ho vissuto tutta la vita con Morricone ma quanti ne incontro per cui questa è una, è una cosa incredibile poi eh, chiaramente sì come diceva Gilda lui aveva delle persone ma lo, lo possiamo dire siamo qui e lo possiamo dire aveva delle persone delle quali lui si fida è come se a volte lui pensasse, eh, avesse pensato i suoni pensando alle persone che, che suonavano il pianoforte, il violoncello, il flauto, il clarinetto, il, il corno eh, e sicuramente a Fabio si affidava per, per tante cose. Cioè, lui aveva questa, questa cosa in testa e, e, e per noi è stata una, una cosa che, 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 che ci fa lacrimare tutte le volte che ci pensiamo ma, e gli siamo stati vicini e lui è stato vicino a noi riguardo poi all'innovazione sì, noi stiamo facendo dei, dei cd che sono anche la sua musica assoluta la, la, insomma, il suo lavoro con nuova consonanza i suoi esperimenti i suoi barattoli negli arrangiamenti di, di musica leggera una persona curiosissima una volta gli, gli, gli dissi sai Ennio ho sentito un, un pezzo rap che ci hanno infilato dentro una cosa dice sì ma che vuoi fare dice ma chi, ma chi controlla niente dice ormai è così ed è vero perché la musica si è trasformata da, 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 da 60 anni a questa parte si è trasformata e quindi lui avrebbe cavalcato l'onda ha ragione, ha ragione Fabio cioè, ha ragione, cioè, sare, si sarebbe inserito tranquillamente nella corrispondenza praticamente abbiamo fatto un lavoro che magari cioè, si può tranquillamente fare con un campionato di eccetera ma lui l'ha fatto in una maniera, progettandolo in partenza. Lui aveva progettato tutti i campioni che abbiamo usato, ne, scusate, nella migliore offerta, ho detto male, nella migliore offerta, tutti i campioni erano progettati per convivere in una certa maniera e per dare un certo effetto, e poi montati, siamo arrivati a montare fino a 100-120 tracce su determinate scene, ma con un progetto che ti permetteva a sua volta una libertà enorme, e questo vuol dire avere una conoscenza del mezzo vero, non saper toccare i tasti, ma avere veramente la conoscenza del mezzo e usarla 
ai suoi limiti estremi insomma. Senti, a proposito di rigore faccio così una battuta eh, eccetto Fabio siete, qualcuno di voi è mai riuscito ad andare in studio di registrazione prima di lui? Eh, <ride> non lo so forse, forse per parcheggiare la macchina ma tanto si eh. trovava la macchina di Ennio parcheggiata prima insomma ecco. <ride> quindi, no, no, quindi, tutto, no. Allora. quindi no la risposta è no io c'era un episodio bellissimo se vi divertente Accidenti. quando ci furono i, i funerali di Voitila chiaramente Roma fu tutta chiusa e noi ci dovevamo trovare noi ci dovevamo trovare in studio a missare il concerto che lui aveva fatto a Santa Cecilia fu uno dei primissimi concerti in stagione che fu trasmesso dalla Rai non era contento del, del missaggio allora rimediai le, le multipiste e lo rimissavamo eravamo tutti e due Ehm, terrorizzati perché non, non c'erano pulma, ma tantomeno la macchina privata si poteva usare, quindi pochi pulma per cui io partì prestissimo, da, abitavo a Prati di Scali, e insomma ci trovavamo praticamente un'ora e mezzo, due ore prima in studio, davanti allo studio, ma il problema è che non c'era l'assistente, giustamente, prima non c'era bisogno di arrivare tre prima per un misale. e qui ci siamo trovati come due <ride> messi al bar, però ci mancava se ci mettessimo a giocare a carte come spesso si faceva perché era l'unica maniera per passare il tempo per arrivare. ce n'è una carina anche che riguarda Megilda noi viviamo a Monteverde insomma per andare ai Parioli era un tragitto normalmente tre quarti d'ora no? più il parcheggio e una mattina si registrava alle nove neanche alle nove e mezza perché voleva anticipare ancora e noi siamo usciti di casa alle sette perché era una giornata complicata ha fatto stare che nonostante tutti i tentativi ad, ad una certa ora eravamo fortemente in ritardo eh, ed è stata l'unica volta e io ho chiamato molto per tempo la forum e eh, eh, chi, chi ti risponde? lui direttamente ti garantisco che siamo usciti alle 7 guarda e non non ho fatto in tempo di fine di parlare, ha detto io alle 9 registro e ha chiuso il telefono. <ride> <ride> e poi siamo arrivati in tempo, eh, perché siamo arrivati ah, in tempo. Certo. Però io, preoccupati, io e Gildo l'ho chiamato, lui ha detto alle 9 io registro, così non, avevo, non ha sentito ragione. <ride>